በኬንያና በሶማሊያ መካከለ ተፈጠረውን የደንበር ይገባኛል ወዘገብ ለመፍታት ትራስ እየተደረገ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት አብዱላህ መሐመድ ትራንትና ወደ ኬንያ ቀምተዋል አባለም ሙልጌታ ሶማሊያና ኬንያ ከሰሞኑ በጦር ተፋፍ ላይ ይገኛሉ ለሁለቱ ጎረቤት ሀገራት የግጭት መነሻ የሆነው በሁለቱ ሀገራት የጋራ ድንበር ላይ በህንዱ ኦቂያኖስ የሚገኘው የነዳጅና የጋዝ መገኛ ስፍራ ነው በዚህም የሁለቱ ሀገራት ዓለም አቀፋት ከያሀገራቱ አምባሳደሮቻቸው እስከ መጥራት ማድርሷቸዋል ኬንያ ከሶማሊያ በመተዋሰንበት ተረፍ አግድም አቅጣጫ የህንዱ ኦቂያኖስ የዋ ክፍል ባለቤት ነኝ ትላለች ሶማሊያ ደግሞ ይህ ቦታ የድንበር ያካል ነው በሚል ግጭት መነሻ ሆኗል ከዚህ በፊት ሁለቱ ሀገራት መግባባት ላይ ለመدرس የተለያዩ የዲፕሎማሲ ጥረቶችን ቢያድርጉ ስኬታማ መሆን አልቻሉም ሶማሊያ መንግስትም በሲዊዘርላንድ ሄግ ለሚገኘው አለማቀፍ ፍርድ ቤት ጉዳዩን በታቀርብም ኬንያ የፍርድ ቤቱን የዳኝነት ተገቢነት ባለመቀበሏ መፍቴ ሲያገኝም ቀርቷል በዚህ መልኩ አመታትን የተወዛገቡት ሁለቱ ሀገራት ከሰሞኑ ሶማሊያ በብሪታንያ በአካባቢው ነዳጅን ለማስወጣት ጨረታ አድርጋለች በሚል ኬንያ በመክሰሷ ሰሞኑ ውጥረትም ምክንያት ሆኗል የሁለቱ ሀገራት ውጥረትን ለማርገብ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ ባልፈው ሳምንት ፕሬዚዳንት ኦሮ ኬንያታ በአዲስ አበባ ተቀብለው አነጋግረዋል ለክላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ከሶማሊያው ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ጋር በጉዳዩ ላይ ልባት ለማግኘት ወደ ኬንያ ማመርቷል ይህ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ፊት ለፊት በማወያየት ውጥረቱን ለማርገብም ያለመ ነው ተብሏል ይህን ተከትሎም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አደረደረነት የተዋዩት ኬንያና ሶማሊያ ሰሞኑን ውዝግቡን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ብቻ ለመፍታት ተስማምተዋል። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በናይሮቢ የፊት ለፊት ውይይት አድርገዋል። ሪፖርተራችን በኢትዮጵያም ትጋቡ ከናይሮቢ ተከታው መረጃ አድርሰናለች። እንደምታውቀው እንግዲህ በኬንያና በሶማሌ ድመካከል ቆየት ያለና ህንዱ ቂያኖስ መሰፍ ያደረገው ውዝግብ አለ። ውዝግቡ ከፍተኛ የነዳጅ ሀብት ያለበት የህንዱ ቂያኖስ ላይ መሰረት ያደረገ ውጥግ ነው በዚህ ምክንያትም ሁለት ሀገራት አሁን ላይ ወደ መካረር የደረሱበት ሁኔታ ምነበረ በዚህ ምክንያትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለው ውጥግብ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈታ ለማድረግ የሁለቱን ሀገራት መሪዎች የማገናኘት ጥረት ሙከራ አድርገው ነበር ዛሬ ላይም በተደረገው የሶስት ዩሽ ውይይት ማለት ነው ሁለቱ ሀገራት በወደፊት ያሉባቸውን ችግሮች በድርድርና በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ለማድረግ ስምምነት ላይ ደርሷል ከዚህ ከሶስት ዩሹ ውይይት በኋላ ቀሪ ሁለቱ መሪዎች ቀጣይ ውይይታቸውን የሚያደርጉ እንደሚሆን ነው አሁን ያለ መረጃ የሚያሳየው የህዝብና ቤት ቆጠራን የሚመሩ ኮሚቴዎች እስከ ወርዳ ድረስ መዋቀራቸውን የህዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን አስተወቀ ቆጠራው በተያዘለት ጊዜ እንዲካሄድና የህዝብ ተአማይነት እንዲኖር እየሰራው ነው ያለው ኮሚሽኑ ኮሚቴውን እስከ ቀበሌ ድረስ የማዋቀር ስራ ተጀምሯል በሌላ ዘይና ደግሞ በህዝብና ቤት ቆጠራ ወቅት ላይ የብረሰቡ በነቃት መሳተፍ እንደሚተበቀበት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህዝብ ትምህርት ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር እሸቱ ግሩም ጥሪ ያቀርቡ። ይህም መንግስት ለብረሰቡ ምን አይነት አገልግሎቶች እንደሚሰጥ የሚያስነበትና የሚያቀደበት በመሆኑ ህብረሰቡ ትክለኛ መርጃ መስጠት እንደሚተበቀበት ተባባሪ ፕሮፌሰሩ አሳስበዋል። መንግስት ለተወሰነ አካባቢ ምን አይነት አገልግሎት መስጠት እንዳለበት የሚወስንበት የሚያቀድበት አፈጻጸሙንም የሚገመግሙበት ስለሆነ በዋናነት የሚሰበሰቡት መረጃዎች እነኚህ ናቸው መልስም የሚሰጡት የቤተሰብ አባላት የሆኑ አባወራው ወይም ለተጠየቀ ጥያቄ መልስ ሊሰጥ የሚችል ብቁ የቤተሰብ አባል ነው ስለዚህ ሁሉንም ፍረሰብ የሚመለከት ስለሆነ በሁሉም ያገሪቱ ክፍሎች ቆጥራው የሚካሄድ ስለሆነ ሁሉ ሰው መሳተፍ ይተበቀበታል ተሳትፎ የሚያደርገው ቆጣሪዎች ወደ መኖሪያ ቤታቸው መተው ይሄን ነገር ሲጠይቁ መልስ በመስጠት ምናልባት የማይማቻቸው ቦታ ከሆነ ደግሞ ሊገኙ የሚችሉበት ጊዜ በማሳወቅ ቆጣራው በሚካሄድበት ጊዜ ውስጥ የቤተሰቡ አባላት ሙሉ በሙሉ እንዲቆጠሩ ማድረግ ነው ከብረሰቡ የሚተበቀው በዝብና ቤት ቆጣራ የሚሰማሩ ቆጣሪዎችና ተቋጣሪዎች ያካባቢውን ማህበረሰብና አካባቢው ሁኔታ የሚገነዘቡ መሆናቸው ደግሞ ሂደቱን የተፋጠነ ያደርጋል ብለዋል ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ቆጣራ በሚደረግበት ጊዜ የቆጣራ ካርታ ይዘጋጃል 
የቁጥራ ካታ በመዘጋጅበት ግዴ ለከተማ እንደ ከተማው አሰፋፈር ለገጠሩ ደግሞ እንደ ገጠሩ አሰፋፈር ተደርጎ ነው የተዘጋጀው ምናልባትም በገጠር ላይ ሄዶ ቁጥራውን የሚያካሂዱ ሰዎች በገጠር አካባቢ ለደርሰባቸው የሚችለው ነገር ሁሉ ገንዘብ እንዲያገኙ ይደረጋሉ ምናልባትም ከገጠር ኑሮ ጋር ልምድ ያላቸ በሆኑም የሚመረጡም ለዚህ ነው ከተማ አካባቢ ያሉት ሰው ደግሞ በከተማ አካባቢ ያሉት ነገሮች ነው የሚያደርጉት ለዚህም ነው አንድ ቁጣሪ በሚኖርበት ማብረሰብ አካባቢ ቢሆን ይመረጣል የሚባለው እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በአለም ላይም እንደዚህ ነው የሚደረገው ቋንቋውን ያየሩን ጸባይ መልካም ምድሩ ጋራ ቱውቅ ያለው ሰው ነው ይሄን ነገር ማድረግ የሚችለው ተብሎ ስለሚታሰብ እነኚህ ሰዎች በተተከሰው ቀናት ውስጥ አንድ ቆጣሪ ይመስለኛል ከመቶ እስከ 150 በገጠር በከተማ ደግሞ ከ2000 እስከ 250 ገለማይ ይመስለኛል ውስን ሰበት ሰዎችን ነው የሚቆጥሩትና እነኚህን ሰዎች በዛ ግዜ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ቆጣራ አካሂደው መረጃውን ሰብስበው ወደ ማከለ የሚላክበት ሁኔታ ነው ያለው ምናልባትም ዲሳይዝ የሆነ ሲስተም ስለምንጠቀም በመላ አገሪቱ ወደ 152000 የቆጠራ ቦታዎች አሉ። ከየትኛው የቆጠራ ቦታ ምን አይነት መረጃ እንደተገኘ በዲጂታል ማፒንግ ማየት ማሳየትም ይቻላል። አሁን የደረሰበት ቴክኖሎጂ የሰነ ቀደም ሲል ካሉት የቆጠራ ስራቶችና ሂደቶች ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። ለዚህ ህዝብና ቤት ቆጠራ ስኬትም የሁሉም ባርሻ ካላ ተደብርቦስ ሳይ በመሆኑ በተለይ መገናኛ ብዙሃን ህብረተሰቡን በመቀስቀስ ረገድ ሰፊ ድርሻ አለባቸው ብለዋል የአማራ ቤራይ ክላይ ምክር ቤት 12ኛ በደበኛ ጉባኤው ተጀመረ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉ ታፈ ጉባኤው ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ የክሉ ህዝብ ሴት የሆነው ያብሮነትና የመቻቻል እንዲሁም የመከባበር ሀብት ለክሉ ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ለሀገርም የሚጠቅስ አብነት ነው ብለዋል ያማራ ክልል ህዝቦች የሰላም የፍትህ እና ያብሮነት ንዋጋ በእጅጉ የሚረዱ በመሆናቸው ይህን ሴታቸውን የሚጎዳ ግጭትና ጥፋት ሲገጥማቸው ደግሞ ጉዳቱን ባጭር ጊዜ በማስወገድ ለሰላም ግንባታ አገራዊ አንድነት ዋጋ የሚከፍሉ ህዝቦች ናቸው የሰላም ጦትና የሕገ በላይነት በተሟላ መንገድ አለመከበር ለህዝቡና ለመንግስት ረፍት የሚነሳ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው በክሉ ውስጥ ሆነ ከክሉ እጭ በተፈጠረው የሰላም ጦት ለደረሰው የሰዮት መጥፋት የንብረት መውደምና መፈናቀል ህፃናትና ሴቶች ተጠቂ በመሆናቸው ምክር ቤቱ የተሰማውን ሀዘን አፈጎባው ገልጸዋል በክላችን ውስጥ በመራብና ማአከላይ ጎንደር አካባቢው ማንነት ይፍፋን በማድረግ በተከሰከሰው ግጭት ከአንድ ማሐጸም የተወለዱ ሁለት መንተያ እህትና ወንድሞች ላይ የተፈጠረው ሞትና መፈናቀል የሀብት ውድነት እንዲሁም ካጎራባች ክልሎቻችን ጭምር በርካታ የተፈናቀሉ ዜጎች ሴቶችና ህፃናት መኖራቸው እጅ ጋር ሳዘይ ነው ለክልሉ ህዝብ ይሁን ለክልሉ መንግስት የማይመጥን አንገት የሚያስደፋ ድርጊት ነው ላራት ቀናት በሚቆየው ጉባኤ ያስፈጻሚ መስራ ቤቶች 2011 በጀት አመት የስድስት ወራት ሪፖርት መገምገም የዋና ኦዲተር መስራ ቤት ስልጣና ተክባር ማሻሻያዋጅን ምርምሮ ማጽደቅ እንጨምሮ ልዩ ልዩ ሽመቶች እንደሚያዘር ይጠበቃል ከጉባኤው የሙሁራንን ሙያዊ ገዛ ተቋማዊ ቅርጽ የተላበሰና መዋቅራዊና ተግባራዊ ተግዳሮቶች ያሉት አካል ማቋቋምን ተሳብ ያደረገ የሙሁራን መማክርት ጉባኤ ቻርተር እንደሚያዘርቅ ይጠበቃል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዛሬ ከ51 ሺህ በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተጠቃሚዎች አስተላልፋል ቤቶቹ በ2080 እና በ4060 የቤት ለማት ፕሮግራም የተገነቡ ናቸው። የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ በ97 ዓመተ ምህረት ተመዝግበው በ2005 ነባር ተመዝጋቢዎች በሚል እንደ አዲስ ተመዘገቡና በ2005 አዲስ ተመዘገቡ ተቃሚዎች ተላልፋሉ ተብሏል። በ2080 ምራሃ ግብር በጣ ከሚተላለፉት ቤቶች መካከል 5 በመቶ ለአካል ጉዳተኞች 20 በመቶ ለመንግስት ራተኞች 30 በመቶ ደግሞ ለሴቶች በኮታ ጣ ውስጥ እንደሚካተቱ ተገልጿል። በ460 ምራሃ ግብር ደግሞ በ20 በመቶ ለመንግስት ራተኞች በኮታ ጣ ይተላለፋል። በሁሉ ምራሃ ግብር በጣ የሚተላለፉት ቤቶች ግንባታቸው ከ80 በመቶ በላይ ተጠናቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሪፖርተራችን ደምስ መኩሪያው ያቀርብናል ተካተን እንመለስ። እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላለፉት አመታት ኗሪዎች የሚያነሱትን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ሲያካሂድ ቆይቷል እስካሁን መረጃዎች እንደሚያመለክቱት እስካሁን 
በ12 ዙሮች ማለት ነው ወደ 178000 ቤቶችን የከተማ አስተዳደሩ ለተጠቃሚዎች በተለያዩ መርሃ ግብሮች ማስተላለፍ መቻሉን ያመለክታሉ አሁን ላይ ታዲያ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለነዋሪዎች ሊተላለፉ ግንባታቸው እየተከናወነ የሚገኝ ወደ 132000 ቤቶች ይገኛሉ ከነዚህ መካከል ነው እንግዲህ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በሚኖር መርሃ ግብር ወደ 51229 የሚደርሱ ቤቶች ለተጠቃሚዎች በጣ ይተላለፋሉ ተብሎ የሚጠበቀው ከነዚህ ቤቶች መካከል እንግዲህ ወደ በ2080 መርሃ ግብር ይተላለፋሉ ተብሎ የሚጠበቁት ወደ 32653 ነው ቁጥራቸው በ4060 መርሃ ግብር ደግሞ ወደ 18576 የሚሆኑት በጣ ይተላለፋሉ ተብሎ ዛሬ ይተበቃል ማለት ነው እንግዲህ ዘርዘር አድርገን ቤቶቹን እስኪ በ2080 ግንባታቸው የተከናወኑት ምን ይመስላል የሚለውን እንቀይ ማለት ነው እንግዲህ ከ2080 ውስጥ ቀደም ሲል እንዳልኩት ወደ 32000 የሚደርሱ ቤቶች ናቸው ከነዚህ ውስጥ ስቱዲዮ በሚል የታዩት 1248 ቤቶች ናቸው ባላ አንድ ምኝታ ቤቶች ደግሞ 18823 ቤቶች ናቸው ባለ ሁለት ምኝታ ቤቶች 7127 እንዲሁም ባለ 3 ምኝታ ቤቶች 5455 ናቸው በነዚህ በሶስት ክፍል ፋዮች የተገነቡ ናቸው ማለት ነው ዛሬ የሚተላለፉት እንግዲህ ከዚህ ባለፈም እነዚህ ቤቶች በስቱዲዮ ባላንድ ባለ ሁለት ምኝታ ቤቶች በ97 አመተ ምህረት የተመዘገቡ ተመዝጋቢዎች አሉ። እነዚህ ተመዝጋቢዎች በነገራችን ላይ በ2005 ነባር ተብለው እንዳዲስ የተመዘገቡ ናቸው። ለባለ ስቱዲዮ ለባላንድና ለባለ ሁለት ምኝታ ቤት ማለት ነው። ለባለ 3 ምኝታ ቤት ግን በ97 አመተ ምህረት የተመዘገበ የለም። ሁሉም በ2005 የተመዘገቡ ናቸው። ለነሱ የሚተላለፍ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ቤቶቹን ንዛሬ በጣም የሚወጡትን ቤቶች ለማግኘት ምን ያህል መቆጠብ አለበት የሚለውን እዚሁ አብረና ያይዘን ለማንሳትን መወከራለን የቁጠባ ስቱዲዮ ለ2080 ማለት ነው 6040 ብር ዝቅተኛው የቁጠባ መጠን ተደርጎ ተወስዷል ለባላንድ መኝታ ደግሞ 10960 መቆጠብ አለባቸው ዛሬ በጣ ቤት ለማግኘት የተዘጋጁ ያሉ አካላት ማለት ነው ባለሁለት መኝታ ደግሞ 22560 ብር እንዲቆጥቡ ይተበቃል በባለ 3 መኝታ ደግሞ 29340 እነዚህ በ2080 መርሃ ግብር ውስጥ የቁጠባ ዝቅተኛ የቁጠባ መነሻ ተደርገው የተቀመጡ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ባለፈ የቤቶቹ ስፋት አለ እዚህ እንደምንመለከተው ለስቱዲዮ ስፋቱ ከ28 እስከ 32 ካሬ ሜትር ይደርሳል ከፍተኛ ተብሎ እንግዲህ የሚጠቀሰው ባለ 3 መኝታ ነው ስፋቱ ከ92 እስከ 129 ካሬ ሜትር ባላንድና ባለ ሁለት መኝታም እዚህ ጽሁፉ ላይ እንደምንመለከተው የተለያየ ስፋት ያላቸው ቤቶች ናቸው ማለት ነው በአጠቃላይ ከነዚህ ቤቶች እንግዲህ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው በ2080 ውስጥ 5 በመቶ የሚሆኑት በልዩነት ለአካል ጉዳተኛ በኮታጣ 20 በመቶ የሚሆኑ ደግሞ ለመንግስት ሰራተኞችና 30 በመቶ የሚሆኑት ለሴቶች ቅድሚያ በጣ ኮታ ውስጥ እንዲካተቱ ይደረጋል ማለት ነው ሌላኛው መርሃ ግብር በ4060 የምንመለከተው ነው በ4060 መርሃ ግብር ውስጥ በአጠቃላይ ተላልፈሉ ተብሎ የታዩት 18576 ቤቶች ናቸው ከነዚህ መካከል በ4060 መርሃ ግብር በነገራችን ላይ የስቱዲዮ ቤቶች የሉም ያሉት ባለ አንድ መኝታ ባለ ሁለት መኝታና ባለ 3 መኝታ ናቸው አንድ መኝታ 3060 ቤቶች ተላልፈው ተብሎ ይተበቃል ባለ ሁለት መኝታ 10322 ባለ 3 መኝታ ደግሞ 5194 ቤቶች በ4060 መርሃ ግብር ይተላልፋሉ ተብሎ ነው የሚተበቀው የነዚህ ቤቶች ስፋትም እዚህ መמלከት እንችላለን እንግዲህ ባለ አንድ መኝታ ከ57 ካሬ ሜትር እስከ 61 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ነው ባለ ሁለት መኝታ ከ68 እስከ 122 ካሬ ሜትር ባለ 3 መኝታም ከ76 ካሬ ሜትር እስከ 123 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ነው በነገራችን ላይ 40 ሳ የቤት ቁጣባ መርሃ ግብር ውስጥ ያሉ ዛሬ ቤት ተጠቃሚ ሆነው ተብሎ የሚጠበቁ ዜጎች ቤቱ በመዝገባ ወቅት የነበረው ዝቅተኛ ቢያንስ 40 መመቶ እና ከዛ በላይ የቆጠቡ መሆን አለባቸው ተብሎ ነው የሚጠበቀው የቤቶቹ የመሰረተ ልማት ግንባታም በተመለከተ የመንገድ የመብራት አገልግሎቶችን በሚመለከቱ እስከ 2012 ታጋማሽ ድረስ ይሟላላችኋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ቀሪ የመሰረተ ልማት ስራዎችንም ከጣው ከሚወጣላቸው ነዋሪዎች ጋር በመቀናጀት የከተማ አስተዳደሩ ግንባታቸውን ያከናው ነው ዛሬ እንግዲህ ለባለድለኞች አስተላልፋል ተብሎ ይጠበቃል መሰለ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያካሄደ ባለው የማሻሻያ ስራ የሞያና የሥነ ምግባር ችግር ያለባቸውን እንዲሁም ህዝቡ ቅሬታ የሚያነሳባቸውን ዳኞች የመለየ ስራ እንደሚሰራ አስታወቀ። የፍርድ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዝ አሸናፊ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ በተቋሙ የተጀመረው የማሻሻያ ስራ ውጤት ማምጣቱን ገልጿል። እርሳቸው ወደ ሐላፊነት ከመጡ ወዲህ አስፈጻሚ ሆነ ህጋውጪው አካል የፍርድ ቤቱን ነጻነት አለመጣሳቸውን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ዳዊት በጋሽ ወንጋግራቸዋል ባገር ግንባታ ውስጥ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዙት ጠንካራ ተቋማት ናቸው እነዚህ ተቋማት ፍራአትን ሳይሆን ተውልድንና ሀገርን እንዲያገለግሉም ይጠበቃል ጠንካራ ተቋማትን ያለመገንባቱ ስራታዲያ የኢትዮጵያ የቆየ ችግር መሆኑን ይነሳል 
ስካውን የነበሩት ተቋማት በተለይ በ1987 ሰባት አካባቢ ተጠናጥናት ነበር ተቋማቶቹ የኛ ምን እንደሚመስሉ ማለት ነውና ብዙ ተቋማቶች ተቋማቶቹ ባህላዊ የሆኑ ተቋማት ናቸው ጠንካራ ያልሆኑ እቅዳቸውን የረጅም ጊዜ እቅዳው ጠተው በአግባቡ መፈጸም የሚሳናቸው ተቋማት እንዳሉ አይተናል ብዙ ማለት ነው እና ይሄ የተቋማት ግንባታ በተለይ ዘመናዊ ተቋማት ግንባታ የሚለው በአጼ ምንልክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የተጀመረ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ዝም ብሎ ታሪኩ በመታየበት ጊዜ በሚፈልገው እና መሆን ካለባቸው አንጻር ለምሳሌ በአፍሪካ ሀገራት ካሉ ተቋማት ጋር ስታነጻጽራቸው የመፈጸም አቅማቸው ውስን ይሆኑ ብዙ ተቋማት አሉ ማለት ነው። አሁን ላይ በሀገሪቱ እየተደረገ ባለው የማሻሻያ ስራ የዲሞክራሲ ተቋማትም በልዩ ሁኔታ ይህንን ስራ እየከወኑ ይገኛሉ። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮም አዛሽናፊ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት ተቋማቸው እያከናወነ ባለው የማሻሻያ ስራ ውጤት መገኘቱን ተናግረዋል። የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ዳኞችም ሆነ ደጋፊ ሰራተኞች ባሁን ጊዜ አዲስ ለውጥ እንዳለና ህዝቡን ለማገልገል ቆርጣን መነሳት እንዳለብን ዳኞችም ነጻነታቸውን ጥብቀው በሌላ በኩል ደግሞ ተጠያቂነታቸውን በሚያረጋግጥ ሁኔታ ስራቸውን እንዲሰሩ መግባባት ላይ ድርሰናል ከዚህ በተጨማሪም ህብረተሰቡ ቅር የሚሰኝባቸው ዳኞችን የማጥራት ሥራ ሊሰራ መሆኑንም ነው ወይዘሮ ማዛ የገለጹት በትክክል ጥፋት ያለባቸው ዳኞች ማን ናቸው አመስተካከሉት ሲስተሞቹ ናቸው የሚለውን ለመለየት እንዲያመቸን የተለያየ ዘዴ ስትራቴጂ አስቀምጠን ወደ ዘርዘር መግባት ላይ አስፈልገን ይችላል እሱንም ሥራ ጀምረናል በቅርብ እናጠናቀቃለን ምሁራን በበኩላቸው ተቋማት አገልግሎታቸው ያንድ መንግስትና ስርዓት ብቻ እንዳይሆን ሊሰራ ይገባል ይላሉ ለምሳሌ አሜሪካን ማያትኩት ይችላል ምንም አይደለም ማንኛው መንግስት ቢቀያየር የፍት ስርዓቱ ጠንካራ ነው አንተ ልትናገርት ይችላል ፍት ስትሄድ ግን ፍት ነው ብታገኘው ማለት ነው የመንግስት ስርዓተኛ ከሆነ የመንግስት ስርዓተኛ መንግስት በመቀያየሩ ምክንያት መንግስት ስርዓተኛ የሚደነግጥበት ምክንያት የለው ፈጻሚ ነው የመጣውን የማንኛው ህዝብ የመረጠውና አካል ፖሊሲና ስትራቴጂ የመፈጸም ነው ያለው ማለት ያ ሲሆን ነው ጥሩ ተቋማትም ይባሉት ስለዚህ ወደፊት መሆን ያለባቸው ህግን ፖሊሲን ስትራቴጂን የሚያስፈጽሙና ዘላቂ ያሉበት ተቋማት እሱ ግን በቀላሉ የሚመጣ ግን አይደለም ብዙ መሰራት ይጠይቃል የሚለው ለእናይ እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይም ነጻነቱን የተጠበቀ ፍርድ ቤት እንዲኖር እንደሚሰራም ነው ወይዘሮ ማዛሸናፊ ለኢቲቪ የገለጹት። እኔ መራውን መስራ ቤት በተመለከተ የሚከበር ተቋም ነጻነቱን የተጠበቀ ነገር ግን ደም በተለይ ያቂነትም ያለው ተቋም ለመመስረት ነው በፍጹም ከማንኛው የሚያስፈጻሚ ክፍል ጣና ምንም አይነ ጣና በግል ጉዳይ ድርሶብን አያውቅ በመስራቤት ጉዳይ ምንም አይነት ጥያቄ ቀርቦልን አያውቅ ነገር ግን አንድ ነገር ደሞ ይሄ ዝጋ ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ ፍርድ ቤት የመንግስት አካል ነው ከሶስቱ መንግስት አካላት አንዱ ነው። እ ከአስፈጻሚው የሚሆን ከህግ አውጪው ጋር በተለያየ ጉዳይ አንነጋገር ማለት አይደለም። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት 15 የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞችን ለማሾም በዝግጅት ላይ መሆኑም ተገልጿል። ዘላቂና ዘመን ተሻጋሪ ተቋማትን የመገንባት ጅምር ስራ ተግባርን ከመብት አተንይልቅ ማቀናጀት ላይ ሊያተኩር እንደሚገባ ሙራን ተናገሩ። ስራዎችን ተከትለው የማይቀያየሩ ተቋማትን ለመገንባት ከተፈለገም ግልጽ የመዳረሻ ግብና ተልኮ ለተቋማቱ ማስቀመጥ ነፃነትን ማጎናጽፍም እንደሚያሻ ሞራው ይናገራሉ። አላዛር ተረፈ በዚህ ጉዳይ ላይ ተናገረው ዘጋባ አለ። የተቀላጠፈ የተግልገውንም እርካታ ያረጋገጠ ግርጋሮትን ለመስጠት የሚያስችል ተቋማይስ በእና ለመገንባት ራሳቸውን በአዲስ መልክ ማደራጀት በጀመሩ ተቋማት በኩል ላይ የተሰራ ነው። እሚከፍለን ህብረተሰብ ፐብሊክ ትራስት እንዲያመጣ ማድረግ መቻል አለበት እየቻልንም ስላል ሆነ ማለት ነው የማሻሻል የማክፍሎቹን የማደራጀት ስራዎች እየተሰሩ እንዲሁም ደግሞ በክልላችን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ራስን ችሎ የተቋቋመበት ሂደት ነው ያለው ወቅቱ በሚፈልገው አይነትና ለክ ተቋማቱን ማደራጀቱ ቢያስፈልግም ጥንቃቄን ማከሉ ግን እንደሚበጅ ይነገራል ተቋማቱ ስርዓት መስለው ሳይሆን አገልግሎቱን ታሳብ ያደርገው የሚቀየሩ ትውልድ ተሻጋሪ እንዲሆኑ አስቦ መስራቱም ያስፈልጋል እንደ ዘርፉ ባለሞች ገለጻ ተቋማቶቹ ተልኳቸውን ማንኛውም የፖለቲካ ፍልስፍና ያለው ገዢ ፓርቲ ይምጣ ወይ መንግስት ይምጣ 
እነሱ እነዚህ ተቋማት ፈጻሚዎች ናቸው ከተወሰኑት ውጪ የፖለቲካ ተልኮ ተሰጥቷቸው ከሚሰሩት ውጪ ማለት ነው ሲገነቡ ዘለቄታ ያለው ከትውልድ ወደ ትውልድ በሽጋገሩ ሆነው እንጂ ለሁለት አመት ወይም ለሶስት አመት ወይም ደግሞ ምርጫን አድርገው በየአምስት አመት የሚቀያየሩ ከሆነ ተቋም የሚባል አይኖርም እሷ አደገኛ ነው ማለት መንግስት የሚዛቸውን የለውጥ አጀንዳዎች በወጎ ለማስፈጸም ይችል ዘንድ ተቋማቱን በአዲስ መልክ ማደራጀቱ የሚጠበቅ ቢሆንም አደረጃጀቱ ግን ስራን ከመበተን ይልቅ ማቀናጀትን ግቡል ያደርግ እንደሚገባም ነው የሚናገረው ይሄ ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ነው ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ነው ምንለው እንደ ባለሙያዎችም መንግስትም ስለሆነና መንግስት ላ ማደረጅ ማደራጀት ይችላል ስለተባለ የተበታተኑ ስራዎችን ወይ ስራዎቹን ፍራግመንት ዳድርጎ በታትኖ ከዛ በኋላ ተቋም 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 ያደረጀ ስራዎቹን ማሰራት ውጤት አይሆንም ለመንግስትም አይጠቅመውም ውጤቱንም አመጣም ስለዚህ ሰብሰብ አድርገ ኃይለህን በተበታተኑ ስራዎች ወደ ማከለም የሚመጡበት ነው ኔታ ፈጥረ መከናጀት ባለባቸው ልዩ በሚያደርጋቸው ባህሪ ደሞ ተለያይተው መከናጀት ባለባቸው እየተከናጁ እንዲሄዱ ማድረግ ነው ተቋማት መሪና ስርዓት መስለው መቀየራቸው በመስራራት ሂደታቸው ችግር ለመኖሩ አመላካች ነው የሚሉት አቶ ማስረሻ ትውልድ ተሻጋሪ እንዲሆኑ ከተፈለገም ግልጽ የመዳረሻ ግብና ተለእኮን ማስቀመጥ ነፃነትንም ማጎናጸፍ ያሻልላሉ አንደኛ ተቋማት ግልጽ የሆነ ተለእኮ ሊኖራቸው ይገባል ግልጽ የሆነ አደረጃጀት ሊኖራቸው ይገባል በቂ የሰው ሀብት ሊመደብላቸው ይገባል ማለት ነው እና ሪሶርስ ሊመደብላቸው ይገባል ይሄ ከተደረገ በኋላ ደግሞ እንደ ተቋሙ ሁኔታ ነፃነት ሊሰጣቸው ይገባል ያ በሚሆነበት ጊዜ ስርዓቱ አሰራሩ የበላይ የሆነ ሰዎች ደግሞ የበታች የሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው ያካል ሆነ ግን በሰዎች አምሮ ውስጥ ባለ ሰዎች በየቀኑ በሚያስቡት አስተሳሰብ የሚመሩ ከሆነ የተቋማት ግንባታ ውስጥ ነው የሚሆነው አንድ ሰው ከአንድ ተቋም ውስጥ ወጥቶ ሲሄድ ተቋሙ ባዶውን ይቀራል ማለት ነው ምክንያቱም አሰራሮቹ ስርዓቶቹ መዋቅሩ የበላይ ሆኖ የሚመጣው አካል ሁሉ እነሱን በማስፈጽ ማስፈጽም አለበት በሚል ደረጃ ይደረሱ አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በጣም ቀጣይነት ያለው የሪፎርም ስራ ወይም ደግሞ የማስተካከያ ስራ የሚጠይቅ ነው ማለት ነው ዘመናዊ ተቋማትን የመገንባቱ ጥን በሀገራችን በአጽም ይልቅ ዘመነ መንግስት መጀመሩ ቢነገርም ከማስፈጽሙ ስንነቶች እንዳልተላቀቀና ከህزب ለቅ ስርዓትን ማገልገል ላይ እንዳተቆረም ያመለከቱ ጥናቶች የተዋጣ አገልግሎትን መስጠት የሚችሉ ዘላቂ ተቋማትን ለመገንባት ከመሁራኑ ጭምር ብዙ እንደሚጠበቅ አስቀምጧል የውጭ ዜና የሶሃብት ለማት የአፍሪካ ሀገራት ተግባራዊ ያደረጉት የሚገባ ስልታይ ሀብት መሆኑን ነው የአፍሪካ ህብረት የሚገልጸው በዚህ ደት ላይ ለዩ ትክክለት ሰጥቶ የሚሰራ ያቅም ግንባታ ተቋም ህብረቱ በፈረንጆች አቆጣጥር በ2007 ተቋቁሟል ተቋሙ ታዲያት ጨባጭ ግቦችን በማስቀመጥ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ስልጣናና ምርምር ትክክለት ሰጥቶ ይተንከሳቀሰ ይገኛል ግስቃሴው የአፍሪካ ህብረት እንደሚገልጸው ለራስ ችግር የራስ መፍቴ ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ነው ማልደራባችን ሰለሞን ገዳ ተጨማሪ ዘገባ ዘጋይቷ አወጥቷል በቀጣዮቹ ሁለት አመታት ያለም ባንክ እንደሚለው አፍሪካ በአማካይ የ3.6% ምጣኔ አብታው ይድገት እንደምታስ መዘግብ ነው የተተነበየው ድገት ከሀገር ሀገርና ከቀጠና ቀጠና ልዩነት ሊኖረው የሚችልል ተብሏል ትልቁን ልዩነት ሊፈጥር ይችላል የተባለው ደግሞ አህጉሪቱ ለሰው ሀብት ልማትና ለተቋማት ግንባታ የምትሰጠው ትኩረት ነው አፍሪካ በተለይም በሳይንስ በቴክኖሎጂ በመህንድስናና በሂሳብ ዘርፍ ያለባትን የሰው ኃይል ክፍተትና ተቋማት ማጠናከር የግዲላት አለም ተብሏል የአፍሪካ ህብረት በዚህ ፌሚስቶአሎን ክፍተት ለመሙላት ያገዛል በሚል በፈረንጆች አቆጣጥር ቦሊስ ሰባት የአፍሪካ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲን መስርቷል ባለፉት 2010 ዓመታት ከተመሰረቱ ተቋማት ሁሉ ትልቁ እንደሆነ የሚወሰለት ዩኒቨርሲቲው በዘርፉ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ አፍሪካውያንን ያሰለጥናል ጆይ ኦሊዋላ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ስትሆን አሁሪቱን የሚደግፉ ምርምሮችን ከመአከናውን ጎን ለጎን ለተተኪ ወጣቶች ድጋፍ ታደርጋለች የአፍሪካ ያቅም ግንባታ ፋውንዴሽን የሚደግፈው የአፍሪካ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባለፉ 12 አመታት 38 ተማሪዎችን በሶስተኛ ዲግሪ 26 ወጣት ሴቶችን ደግሞ በሁለተኛ ዲግሪ ያስመርቋል አሁን ላይ ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍቴ ፍለጋ ላይ ትኩረት አድርጓል ነው የሚሉት የፋውንዴሽኑ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ኢማኑኤል ናዶዚን ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ማቴማቲክስ አድ የሳይንስ ቴክኖሎጂ መንድስናና ሂሳብ ዘርፎች አፍሪካ ትኩረት ልሰጣቸው የሚገቡ ናቸው አቅም ለመገንባት ግብርናን ለማዘመንም ሆነ በተፈጥሮ ሀብት ላይ ሴት ለመጨመር ለበርክ አቅም ለመገንባት ግብርናን ለማዘመንም ሆነ በተፈጥሮ ሀብት ላይ ሴት በመጨመር ለበርካቶች ስራ ለመፍጠር የድድ አስፈላጊ ናቸውና አፍሪካ ተስፈንጣሪ ምርታዊ ለውጥ ለማስመዝገብ ያዘችው ውጥንን ከዳር ለማድረስ በተለያዩ ዘርፎች ያለውን የሰለጠነ ሰዋብት ከማሳደግ ጎን ለጎን ያለውን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም የሚያግዛትን ተቋማት መገንባትም የግድ እንደሚላት ነው አሁን ላይ ሞግቱ የሰዋብት ለማቱ ከተቋማት ግንባታ መነጠል የለበትም የሚሉት ደግሞ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ ሂደቱ አህጉሪቱን ከጥገኝነት አዞሪት ለማላቀቅ እንደሚያግዝ ገልጿል 
Africa needs we need to continue building our capacity እኛ አቅማችንን መገንባቱንና ተቋማትን ማጠናከራችንን መከተል ይኖርብናል ይሄ ደግሞ ለዘመናት አብሮን የቆየውን የጥገኝነት አዙሪት ሰብሮ ለመውጣት ያስችለናል በዚህ ደት ውስጥ ብርማደግ አለበት ያሉት ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ከስተተና ከደክመት እየተማሩ ራስ ችግር ኢራስ መፍቴን ማፍለቁ ላይም አፍሪካን ቅድም ያሰተው ሊሰሩ ይገባልም ብለዋል የላይቤሪያ ማክላይ ባንክ የቀድሞ ኃላፊ የነበሩ አምስት ግለሰቦች በመጣኔ ሀብታዊ አሻጥርና ሰራ ተጠርጥረው በቁጥር ስር ዋሉ። በቁጥር ስር ኳሉት ግለሰቦች ውስጥ የቀድሞ የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ልጅ ይገኝበታል። ግለሰቦቹ በቁጥር ስር ዋሉት በስዊድን የታተመ ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያለው የላይቤሪያ ገንዘብ ወደ ሀገሪቱ ሲጓጓዝ መጥፋቱን ተከትሎ በተደረገ ምርመራ ነው። ለመኖርቪያ ፍርድ ቤት የቀረበው ክስ በፈረንጆቹ አቋጥር የማክላይ ባንኩ ምክትል ገዥ የነበረው ቻርለስ ሰርሊፍ የሀገሪቱ ገንዘብ ሳይስፈልግ እንዲታተም ከሌሎች ኃላፊዎች ጋር አሲሯል በሚል ተጠርጥሯል። ከዚህም በተጨማሪ ለገንዘብ ጥመት ወጣ የተባለው ገንዘብ ደግሞ ወደ ግል ካዝናው ማስገባቱን በክሱ ላይ ሰፍሯል። ዘመቻው በሙስና ላይ በጠረ ሰፊ ትግል የጀመሩት ጆርጅ ወያ መንግስት የከፈተው ጥረት የሚያሳይ መሆኑን ስጅቴን ዘግቧል። ተመካቾች አሁን ወደ ቢዝነስ ዘገባ